பேக் டு தி கோம் எஃப்எம் ஸ்டேஷன்ல இனியாவே இந்த கிரிட் கேக்கிங்க வரண் அண்ட் சௌமியா கூட இப்போ அடுத்து இந்த ஒரு விஷயம் வந்து நம்ம சின்ன வயசுல எல்லாம் நம்ம அம்மா நமக்கு ரொம்ப பாசமா ஊட்டி விட்டுருவாங்க பால் சாதமா வேற வேற என்ன சின்ன வயசுல வேணாங்க சிக்கன் பிரியாணியை ஊட்டி விட போறாங்க இந்த மாதிரி இந்த குழந்தைங்க எல்லாம் சாப்பிடறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமான உணவுகள் எல்லாம் இருக்குல்ல அதான் ஊட்டி விடுவாங்க இந்த ரோஜா பூ குல்கந்து வந்து சாப்பிட்டுக்கீங்களா அந்த பீடாக்குள்ள ஒழிச்சு வச்சிருப்பாங்க அது இல்லைங்க இது வந்து தனியாவே வந்து கொடுப்பாங்க வீட்டுல எல்லாம் வந்து கொடுப்பாங்க இதுக்குன்னா வந்து ஸ்கின்னு சொல்லுவாங்க ஆமா ஆமா சும்மா மின்னுவோம்ல அது மட்டும் இல்லாம ஒரு சிலர் வந்து ஹெல்த்தி டைஜஷன்காக சொல்லுவாங்க ஒரு சிலர் வந்து ரொம்ப உடம்பு வந்து ஹீட் ஆயிடுச்சுன்னா இது சாப்பிட்டா வந்து குளிர்ச்சியா இருக்கும் பாரு <laughs> 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 இன்றைய பசுமை உணவுகள் பகுதிக்கு உங்களை வரவேற்பதில் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இன்னைக்கு நம்ம செய்ய போகிற உணவு ரோஜா பூ குல்கந்து இப்படி இதை எப்படி செய்யலாம் என்றதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன பொருள் தேவைன்னு பார்ப்போம் பனங்கள் கண்டு தேன் ரோஜா பூ முதல்ல பனங்கள் கண்டு பொடியாக வச்சுக்கணும் இது பொடியாக நெருக்கிறதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்குது காரணம் என்னென்னா இந்த பழங்கள் கண்டு பொடியாக இருந்தால் தான் தேன் கூட கலந்து ரொம்ப சுவையாக மாறும் அது மாதிரி ஒரிஜினல் ரோஜா பூ சாதாரணமாக இந்த ரெட் ரோஸ் மஞ்சள் ரோஸ் அதெல்லாம் வாங்காதீங்க இதுமாதிரி ஒரிஜினல் நாட்டு ரோஜா கிடைக்கும் இதுமாதிரி ரோஜா வாங்கி தண்ணியில் கழுவி தண்ணி போக வடிய வைக்கணும் தண்ணி ஒரு சொட்டு தண்ணி கூட அதில் இருக்கக்கூடாது இது காவிச்சும் போடலாம் இப்படியும் பச்சாவும் போடலாம் பச்சை போட்டால் அந்த சூரிய வெடித்தல் வைக்கும்போது இந்த ரோஜா பூ வந்து இதில் இருக்கிற எசன்ஸ் எல்லாம் தேனில் இறங்கும் அதுக்கப்புறம் சும்பையாக இருக்கும் இது எப்படி இதில் இதில் பிச்சு போட்டு வேண்டியது தான் இது இது ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு சாப்பிட்டோம்னா குழந்தைங்களுக்கு வந்து புஷ்டியாக கிடைக்கும் என் சோகை ரத்த சோகை சொல்கிறாங்க இல்லையா அந்த ரத்த சோகை நீங்கும் நிறைய நிறைய விதமான நல்ல விளைவுகள் ஏற்படும் இப்போ இந்த ரோஜா போட்டோம் இல்லையா கொஞ்சம் பணங்கள் கண்டு அடுத்தது கொஞ்சம் தேன் அடுத்தது ரோஜா பூ இது ஏன்னா எல்லாத்துலேயும் நம்ம வந்து கையை வச்சு கலக்க முடியாது அதனால் ஒரு ஒரு லேயராக ஒரு ஒரு லேயராக செட் பண்ணுறோம் இது ரொம்ப நல்ல விதமான ஒரு இது உணவுன்னு சொல்ல முடியாது இது ஒரு மருந்தாகவே செயல்படும் ஏன்னா வந்து தேனுன்றது ஒரு ப்ரெசர்வேட்டிவ் தான் எந்த உணவுப் பொருளில் தேனை போட்டாலும் அந்த உணவுப் பொருள் கிடையாது அதனால் இப்போ ரோஜா பூவில் இதை போட்டு வைக்கும்போது இந்த ரோஜா பூல் எசன்ஸ் இறங்குறது மட்டும் அந்த எரன்ஸ் எசன்ஸ் வந்து தேன் கூட சேர்ந்து கெடாமல் வச்சுருக்கோம் இப்போ இதில் வந்து கொஞ்சம் பணங்கள் கண்டு போட்டுடலாம் இந்த தேனு முழு அளவு ஊற்றணும் முழு அளவு தேன் ஊற்றிட்டிங்கன்னா இந்த ரோஸ் எசன்ஸாக அதில் இறங்கிடும் முக்கியமாக கையிலையோ ரோஜா பூலையோ இந்த செய்யக்கூடியலையோ எளிமே வந்து தண்ணி கலந்துடக்கூடாது இதை இப்படி வச்சு இது துணியால் வேடு கட்டி மேலே துணியால் மெல்லிசான வெள்ளை துணியால் வேடு கட்டி வெயிலில் வச்சுட்டோம்னா நாலஞ்சு நாள் கழித்து சாப்பிட ஒரு ஸ்பூன் எடுத்து சாப்பிடும்போது பார்த்தீங்கன்னா அது அவ்வளோ சுவையாக இருக்கும் இது இப்படி மூடிட்டு மில்லிசான வெள்ளை துணியில் இப்படி மூடிட்டு வச்சுட்டா போதும் பாட்டில் சூரிய வெளிச்சத்துக்கு தெரியணும் அதான் முக்கியம் ஏன்னா சூரிய வெளிச்சம் கிரி கட்சி தான் இது போகுது அதனால தான் கண்ணாடி பாட்டில் தேர்ந்தெடுத்துக்கிறோம் ஒரே லேயர் தான் போடணும் இந்த துணி போடும்போது ரெண்டு தடவை மூணு தடவை முடிக்க தேவையில்ல காரணம் என்ன சூரிய வெளிச்சம் உள்ளே இறங்கணும் ஈ எறும் மட்டும் உள்ளே போகக்கூடாது அதுக்காக தான் டைட்டாக கட்டுறோம் ஒரே தடவை மூடி கண்ணாடி பாட்டில் வைக்கும் போது சூரிய வெளிச்சம் கிரகிச்சு இது வந்து ரொம்ப நல்லபடியாக குல்கந்து உருவாகும் இது ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஸ்பூன் சாட்டாக போதும் ஒரு பத்து நாள் அளவுக்கு வெயிலில் வச்சா போதும் வேறு எதுவும் தேவையில்லை வேறு ஒரு நல்ல உணவோடு அடுத்த நிகழ்ச்சியை சந்திக்கலாம் நன்றி இந்த ரோஜா பூ குல்கந்திருக்கு அது உங்க மனசு மட்டும் இல்லாம முகத்தை ஃபுல்லா கிளீன் பண்ணிட்டு ஒரு பொலிவ தந்துரும் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லையா ஆனா அந்த கடல் எல்லாம் வந்து நம்ம உலகத்தை வந்து அநியாயத்துக்கு ஒரு போது சூப்பரான ஆற்றலோட இயக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்த ஓஷன் கரண்ட்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் நிறைய பயோடைவர்சிட்டி கடல் மூலியமா வந்து நிறைய பேர் பிழைச்சிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடல் கிட்ட வந்து நம்ம எடுத்துட்டு இருக்க நன்மைகள் வந்து ஏராளம் அப்படின்னு சொல்லலாம் சோ அதை வந்து கிளீன் அப் பண்றது பத்தி இன்னைக்கு நம்ம பேச போறோம் சொல்லலாம் இன்டர்நேஷனல் கோஸ்டல் கிளீன் அப் இல்ல இந்த கிளீன் அப் அப்படிங்கிறது வந்து வெறும் சுத்தப்படுத்துறது அப்படிங்கறதோட நிறுத்தாம ஒரு ஈகோ சிஸ்டம் வந்து எப்படி பேலன்ஸ்டா வைக்கணும் அப்படிங்கிற அளவுக்
இந்த டாபிக் கண்டிப்பா வந்து போகும் அப்படிங்கற நம்பிக்கை இருக்கு. குப்பை போடாம இருக்குறது அப்படிங்கறதா ஒரு பிரிவென்ஷன் சூப்பர் பிரிவென்ஷன் மெஷர் சொல்லலாம் இல்லையா? ஆமா சோ இத பத்தி வந்து பேசிறதுக்காக நம்ம கெஸ்ட்ரூம் வந்துட்டாங்க. ஒரு சின்ன பிரேக் அப்புறம் அவங்க கிட்ட நிறைய கேள்விகள் கேட்கலாம். புதியவங்க FM ஸ்டேஷன்ல இது. இனிய வாய் இன்று. வெல்கம் பேக் டு தி கோம் எஃப்எம் ஸ்டேஷன்ல இனியோவ இன்று கேட்டுட்டு இருக்கீங்க தொடர்ந்து பேசிட்டு இருக்கோம் சௌமியா அண்ட் வருண் இன்டர்நேஷனல் கோஸ்டல் கிளீன் அப் டேல வந்து நாம வந்து பேசிட்டு இருக்கோம் நம்மளுடைய மெரினா பீச் இருக்கு அந்த கடற்கரையை வந்து சுத்தம் படுத்துறது மட்டும் இல்ல அது சார் இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் நாம வந்து தெரிஞ்சிக்க போறோம் அப்படிதான் நான் நினைக்கிறேன் இன்னைக்கு ஏனா வந்து நம்மளுடைய ரெண்டு கெஸ்ட் வந்திருக்காங்க அவங்க வந்து வேரியடா நிறைய விஷயங்களை வந்து செஞ்சிட்டு இருக்காங்க எக்ஸாக்ட்லி நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி வந்து கடல்ல ஃபுல்லா குப்பை போட்டு நம்ம க்ளீன் பண்ணலாம் கடலுக்கு ரொம்ப கோவம் வந்து ஊரே க்ளீன் பண்ணிட்டு போயிரும் இல்லையா அதனால வந்து ஸ்லோவா நடந்தாலும் வந்து ரொம்ப பெரிய லெவல்ல நடந்துற கூடாது அப்படிங்கறனால வந்து ஒரு ஒரு உயிரினமோ வந்து இதனால அழிஞ்சிட்டு இருக்கு அப்படிங்கற மாதிரி நிறைய காரணங்கள் எல்லாம் சொல்றதுக்காக நிறைய விஷயங்கள் விளக்கிறதுக்காக இன்னைக்கு யார் வந்திருக்கா ஓகே இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த சென்னை கோஸ்டல் கிளீன் அப் டீம்ல இருந்து ரெண்டு பேர் வந்திருக்காங்க என்னோட சைடு உட்கார்ந்திருக்க ஒரு பேர் வந்து சிவா வணக்கம் சார் அண்ட் கிருஷ்ணா வந்திருக்காரு थैंक यू so much थैंक यू so much சார் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த கோஸ்டல் கிளீன் அப் அப்படிங்கற விஷயத்தை பத்தி நீங்க எப்படி இன்வால்வ் ஆனீங்க அப்படி சொல்லுங்க அண்ட் உங்க குரூப் ஆஃப் பீப்பிள் வந்து எப்படி சேர்ந்து இந்த விஷயங்களை செஞ்சிருக்கீங்க அப்படி சொல்லிட்டு உங்களுக்கு பேசிக்கா விளக்குங்க கண்டிப்பா சென்னை கோஸ்டல் கிளீன் அப் பாத்தீங்கன்னா கடந்த ஒரு ஆறு வருஷம் நாங்க சென்னை ட்ரெக்கிங் கிளப்ல இருந்து பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் இது எங்க தொடங்கணும் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா 2009 ல வந்து தடா ஃபால்ஸ் நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க எல்லாரும் அவனா போயிருவாங்க எல்லாம் அவனா போயிருவாங்க சோ அங்க இருந்து தான் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அங்க வந்து நாங்க ட்ரெக்கிங் போறப்ப வந்து அங்க நிறைய பிளாஸ்டிக்ஸ் இருக்குறத பார்த்தோம் சோ அந்த இடம் வந்து ரொம்ப பொல்யூட் ஆ இருக்குறத பார்த்தோம் சோ அங்க ஒரு 50 to 60 பீப்பிள் டீம் போய் 2009 ல வந்து அங்க க்ளீன் அப் பண்ணோம் அப்ப பாத்தீங்கன்னா அப்பவே வந்து 60 to 70 பாக்ஸ் ஆஃப் பிளாஸ்டிக்ஸ் சோப்ஸ் பாலிதீன் பேப்பர்ஸ் அன்யூஸ்ட் கப்ஸ் அதெல்லாம் கண்ணாடி பாட்டில் கண்ணாடி பாட்டில் சோ எல்லாமே வந்து எடுத்தோம் அது ஒரு பெரிய ஷாக்கிங்கா இருந்தது நம்ம வந்து இயற்கை நோக்கி ஒரு பயணம் போறோம் அங்க வந்து அந்த இடம் அப்படி பொல்யூட்டா இருக்குறப்போ அப்ப நம்மள சார்ந்து இருக்கிற இடங்கள்லாம் எவ்வளவு குப்பையா இருக்கும் அப்படின்னு யோசிச்சோம் அதுக்கு அடுத்த இயர்ல ஸ்டார்ட் பண்ணதான் சென்னை கோஸ்டல் கிளீன் அப்னு ஸ்டார்ட் பண்ணோம் இப்போ நாங்க ரீசெண்டா பண்ண இந்த ஜூன்ல பண்ணது வந்து சிக்ஸ்த் இயர் ஆஃப் சென்னை கோஸ்டல் கிளீன் அப் ஸோ இதில் வந்து மெயினாக என்னென்னா சே கோஸ்டல் ஏரியாஸை வந்து க்ளீனாக அதாவது த்ரீ ஃபோர் த்ரீ ஃபோர்த் ஆஃப் த வேர்ல்டு வந்து வாட்டர் தான் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு மூணு பங்கு கடல் தான் இருக்குது ஸோ அந்த கடலை சார்ந்த இடம் வந்து நம்ம நம்ம அடிக்கடி போகிற இடம் இன்னொன்று கிளைமேட் சேஞ்சுக்கு வந்து முக்கியமான பங்கு வந்து கடல் அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கியமான பங்கு வகிக்குது ஸோ அந்த இடத்த நம்ம தூய்மையாக வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிறது நம்மளோட நம்ம சார்ந்து இருக்கிற என்விரான்மெண்ட் அது ஸோ அதை சுத்தமாக வச்சுக்கிறது நம்மளோட கொள்கையை எடுக்கணும் ஆனால் அதை நம்ம பண்ணுறது இல்லை ஸோ அதனால் வந்து அப்படி ஆரம்பிச்சு தான் கோஸ்டல் கிளீன் அப் அப்படின்னு இப்போ பண்ணது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிக்ஸ் தௌசண்ட் பீப்புள் சேர்ந்து பண்ணோம் டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர் ஆஃப் சென்னை சீ கோஸ்ட் ஃபுல்லாக பண்ணோம் மெரினா டூ கோவலம் வரைக்கும் பண்ணோம் ஸோ அது வரைக்கும் பண்ணது நான் தேர்ட்டீன் ஜோன்ஸாக பிரித்து பண்ணப்போ அரௌண்ட் ஒரு ஃபைவ் தௌசண்ட் வாலண்டியர்ஸ் பண்ணோம் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி நைன் டன்ஸ் ஆஃப் குப்பை டோட்டலாக சேர்ந்தது ஸோ அவ்வளோ குப்பை இருக்குது அன்றைக்கு மட்டும் பண்ணதில் அவ்வளோ குப்பை நாங்கள் எடுத்துருக்கோம் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா சென்னை ட்ரெக்கிங் கிளப்லேருந்து வாலண்டியர்ஸ் வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணி இந்த ஈவெண்ட்டை நடத்தினோம் ஸோ அப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணதான் சென்னை கோஸ்டல் கிளீன் அப் ஒரு சின்ன ஒரு விஷயம் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி எனக்கு வந்து பெரிய லெவலில் நிறைய விஷயங்கள் நீங்கள் வந்து பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ஸோ வந்து இன்னைக்கு டே பற்றியும் வந்து எங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் விளக்கி சொல்லுங்கள் சார் இன்டர்நேஷனல் கோஸ்டல் கிளீன் அப் டே இந்த டேவோட முக்கியத்துவம் பற்றி சொல்லுங்கள் எவ்ரி இயர் வந்து செப்டம்பர் நைன்டீன்த் வந்து இன்டர்நேஷனல் கோஸ்டல் கிளீன் அப்பை வந்து கண்டெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா கோஸ்டல் கடல் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த உலகத்தோட ஃபர்ஸ்ட் உயிரினம் வந்து தோணுது கடல்னு சொல்லுவாங்க கண்டிப்பாக ஏன்னா வந்து எல்லாத்தோட வந்து ஒரு மதர் அதாவது கரு கற்பப்பைன்னு சொல்லுவோம் அது அதை வந்து நமக்கு எந்த அளவுக்கு பொலியூட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா ரொம்ப மோசமான நிலைமைக்கு போயிட்டு இருக்கிறோம் எல்லாருமே எப்படி ட்ரீட் பண்ணுறாங்கன்னா கடலில் வந்து ஒரு குப்பை தொட்டி உலகத்தோட குப்பை தொட்டியாக தான் ட்ரீட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ அதை வந்து ஏன்னா இப்போ கிருஷ்ணா சொன்ன மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா கடல் தான் வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா கிளைமேட் சேஞ்ச் இந்த உலகத்தோட கிளைமேட் சேஞ்சுக்கு எல்லாமே காரணமாக இருக்குது 
இருக்கு ஸோ என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் மாசு ஏற்படுத்துது கண்டிப்பாக கடற்கரை கடல் வந்து எப்படியெல்லாம் பொல்யூட்டான்னு பார்த்தீங்கன்னா கரை மற்றும் க தண்ணிக்குள்ளே இருக்கிறது தண்ணிக்குள்ளே இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இண்டஸ்ட்ரியல் பொல்யூட்டன்ட் அதாவது தொழிற்சாலையிலிருந்து வெளிவர்ற கழிவு நீர் அது ஆற்றில் கிடங்காட்டி ஆறு கடலோடு கலக்குது அப்போ கடல் மா மாசுபடுது அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா இரு நம்ம மாதிரி மனிதர்கள் வந்து அந்த இடத்த நம்ம சுற்றி பார்க்க போகிறப்போ நம்ம போடுற பாட்டில்ஸ் பிளாஸ்டிக் பாட்டில் முக்கியமாக அப்புறம் வந்து பிளாஸ்டிக் கப்ஸ் டீ எல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுற பிளாஸ்டிக் கப்ஸ் இதெல்லாம் நம்ம வந்து கடற்கரை மணலையே நம்ம போட்டு வந்துடும் அது ரெண்டாவது வகையான ஒரு பொல்யூட்டன்ட் மூணாவது வகையாக பார்த்தீங்கன்னா அங்கே கடல் சார்ந்து இருக்கிற மீனவர்கள் அங்கே இருக்கிற மீனவ குடியிருப்புகள் இருந்து வர கழிவுகள் அது மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா தெர்மாக்கோல் அப்புறம் வந்து நைலான் ஃபிஷ் நெட் இது இது வந்து மெஜாரிட்டி ஆஃப் த பொல்யூட்டன்ஸ் கடற்கரை கடற் கடற்கரையில் பொல்யூட்டன் போடுற குப்பை சார்ந்த மக்கள் போடுற குப்பை ஸோ இதனால் என்ன பொல்யூஷன் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கடல் கடலில் கடலுக்குள்ளேயும் வந்து மீன்கள் ஆமைகள் கடலை சார்ந்து இருக்கிற பல உயிரினங்கள் வந்து கடலுக்குள்ளே இருக்குது நிலப்பரப்பில் எவ்வளோ உயிரினங்கள் இருக்கோ அதுக்கு அதுக்கு ஈக்குவலான உயிரினங்கள் வந்து கடற்கு தண்ணிக்குள்ளேயும் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா செடி அதில் வந்து மீன்கள் வந்து முட்டையிடுறது வந்து கடலுக்கு இருக்கிற செடிக்குள்ளே தான் முட்டையிடுது இந்த மாதிரி தொழிற்சாலைகள் நீர் அப்புறம் வந்து நம்ம மாசுபடுத்துகிற இதில் நைலான் ஃபிஷ் நெட் இதெல்லாம் உள்ளே போகிற பெண் ஆகுதுன்னா கடலுக்குள் இருக்கிற பிளான்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட்டாக டீகம்போஸ் ஆகுது அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா உள்ளே மீத்தை இன்ஃபார்ம் ஆகுது அப்போ பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே வந்து உயிர் உயிரினங்களே வாழ தகுதி இல்லாத இடமா கடல் நீரை வந்து நம்ம மாற்றிடுறோம் நம்மளோட செயற்கை கழிவுகள்னால கடற்கரையில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம போடுற பிளாஸ்டிக் கழிவுகள் வந்து மக்கவே மக்காத கழிவுகள் அதெல்லாம் நூறு வருடங்கள் ஆகும் ஆயிரம் வருடங்கள் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி ச போடுற குப்பையினால் வந்து கடற்கரை கம்ப்ளீட்டாக வந்து தண்ணியே வந்து அந்த இடத்துல தண்ணி நீர்க்கான சூழல் இல்லாத ஒரு இடமா வந்து கடற்கரையை நம்ம மாற்றிடுறோம் இவ் இது ரெண்டுமே நம்ம பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஒரு மறுசுழற்சியே இருக்காது ஒரு எக்கோ சிஸ்டமை வந்து கம்ப்ளீட்டாக நம்ம வந்து பொல்யூஷன் அப்படிங்கிறதே நம்ம டேமேஜ் பண்ணிடுறோம் இப்போ வந்து நம்ம க உலகத்தில் வந்து மூணு பங்கு கடல்னால் அந்த மூணு பங்கும் நம்ம வந்து பொல்யூட்டன் பண்ணிட்டோம்னா நம்மளுக்கான உயிர் சூழலே இருக்காது அந்த ஒரு சூழலை நோக்கி தான் நம்ம வந்து நம்மளுடைய பொல்யூட் பொல்யூஷன்ஸ் வந்து போயிட்டு இருக்கு போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு நீங்க சொல்றதை பார்த்தா ஆயிரம் வருஷம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப பயமா இருக்கு ஆனா நூறு வருஷமே வந்து எவ்வளவு பெரிய ஒரு டிஸ்ட்ரக்ஷனை ஏற்படுத்த முடியும் நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாம அப்படிங்கிறது நினைச்சு பார்த்து ரொம்ப பயமா இருக்கு ஏன்னா எதுவுமே ஆக போறது இல்லை அது எங்கேயுமே போக போறது இல்லை அங்கேயே தான் இருக்க போகுது அங்கே சூழ்நிலைகள் வந்து எந்த அளவுக்கு மாற போகுது அப்படிங்கிற நினைச்சாலே வந்து அதோட டிவாஸ்டேட்டிங் தான் தெரியுது அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லையா ஏன்னா அவர் சொல்ற மாதிரி நிறைய அந்த செடிகள்ல பாத்தீங்கன்னா வந்து மீன்கள் எல்லாம் முட்டையிடுறது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாரு அந்த செடிகள் எல்லாம் வளர்த்துக்கு ஒரு சூழ்நிலை இருக்காது அங்கே ஃபுல்லா பிளாஸ்டிக் இருந்தா இப்பவே இந்த மாதிரி இருக்குன்னா வந்து இன்னும் ஒரு நூறு வருஷத்துல கடற்கரையும் சரி இல்ல கடல் சார்ந்த பகுதிகளும் சரி யார் யாருக்கெல்லாம் எந்த மாதிரியான பாதிப்புகள் ஏற்படும் கடலுக்கு அடியில் வந்து நீர்ச்சூழல் சொல்லுவோம் அதாவது அண்டர் வாட்டர் கரண்ட் எல்லாமே இருக்குது அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த உலகத்தோட வந்து வெப்ப சமநிலை வந்து சீர்படுத்திட்டு இருக்கிறது இப்போ வந்து நம்ம ஓவரா பொலியூட் பண்ணுறப்ப அது வந்து அங்கே இருக்கிற வந்து எக்கோ சிஸ்டம் ஸ்பாயில் ஸ்பாயில் பண்ணும் அதனால் என்ன ஆக போகுதுன்னா கண்டிப்பாக வந்து கிளைமேட் சேஞ்சஸ் வந்து ஆல் ஓவர் த வேர்ல்டு நடக்க போகுது அதை நடந்துட்டு இருக்குது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் பிளேஸில் வந்து அதிகமாக வந்து மழை பெய்யறது காரணம் அப்புறம் வந்து வெயில் அதிகமாக ஆகிறது காரணம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இது தான் நடக்குது ஸோ கடலில் வந்து இது பண்ணதான் அப்படி நடக்குது அது போக வந்து கடலில் இருக்கிற உயிரினங்கள் பார்த்தீங்கன்னா டேர்டல்ஸ் டேர்டல்ஸ் வந்து ஒரு உண்மையிலே சொன்ன சொல்லணும்னு பார்த்தீங்கன்னா டேர்டல்ஸ் வந்து அந்த வழித்தடங்களை வந்து ஆரா இது பண்ணுறதுல வந்து ரொம்ப முக்கியமானது ஸோ வந்து இப்போ வந்து டேர்டல்ஸ் டேர்டல்ஸ் வந்து எங்கே வந்து அது வந்து எந்த பிளேஸில் வந்து வந்து பிறக்குதோ அந்த இடத்துல தான் வந்து மறுபடியும் வந்து அது வந்து நஸ்டிங்காக வரும் இப்போ வந்து சப்போஸ் பார்த்தீங்கன்னா சென்னையில் வந்து அந்த அந்த குட்டி டேர்டல் பிறக்குதுன்னா அது வந்து அடல்ட் ஆகி மறுபடியும் வந்து சென்னைக்கு வந்து தான் வந்து அது முட்டை போடும் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம பொலியூட் பண்ணுறதுனால இப்போ அது சீல இருக்கிறப்பவே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த பிளாஸ்டிக் சொல்கிறோம் ஃபிஷிங் நெட் சொல்கிறோம் தர்மாக்கோல் சொல்கிறோம் அதில் மாட்டியே நிறைய டேர்டல்ஸ் வந்து இறந்து போயிடுது ஸோ நியர்லி வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி ஒரு ஒரு டேர்டல் பார்த்தீங்கன்னா நியர்லி ஒரு ஹண்ட்ரட் டு ஒன் ஃபிஃப்டி எக்ஸ் வந்து இது முட்டை போடும் அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப் டென் பர்சன்ட் ஆஃப் வந்து டேர்டல்ஸ் தான் வந்து மறுபடியும் வந்து அடல்ட்டாக மாறுது ஸோ இது வந்து மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த ட
கடல் சுற்றி இருக்கிற வந்து நம்ம மக்கள் அதுலேருந்து வர வந்து பொல்யூஷன்ஸ் இப்போ சுனாமி பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் வந்து எதனால் நடந்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே இருக்கிற அண்டர் வாட்டர் நடந்த வந்து சில கிளைமேட் சேஞ்சஸ் அதனால் நடந்திருக்குது யா அண்ட் கடல் மட்டும் நம்மளை அழிக்காது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் மட்டும் உறுதியாகிடுச்சுன்னா நம்ம வந்து அங்கேயே பிரிட்ஜ் போட்டு வீடு நிறைய கட்டிடுவோம் ஏரிகள்லாம் ஆக்கிரமிச்ச மாதிரி அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் இல்லையா இப்போலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து சினிமா போஸ்டர்ஸோட வந்து இங்கு குப்பை கொட்டாது இங்கு எச்சில் துப்பாது இங்கு போஸ்டர் ஒட்டாது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் தான் இப்போ அதிகமாக இருக்குது இதுக்கு வந்து போஸ்டரே ஒட்டி நம்மள அந்தளவுக்கு எழுதி வச்சிருக்காங்கன்னா அந்தளவுக்கு குப்பை கொட்டுறாங்க அந்த புதுக <laughs> 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 வெல்கம் பேக் எங்கே நீ வேறு நிகழ்ச்சியை புதிய யுகம் எஃப்எம் ஸ்டேஷனில் எல்லாருமே கேட்டு என்ஜாய் பண்ணிருக்கீங்க மனுஷனால் என்ன செய்ய முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேற ஏதாவது இரம் வந்து கேட்டாங்கள்ல ஏலியன்ஸ் வந்து கேட்டாங்கன்னா பாத்தீங்களா எவ்வளோ பெரிய பீச்னாலும் எங்களால் ஃபுல்லாக குப்பை போட முடியும் சொல்லிட்டு நம்ம பெருமையா சொல்ல முடியும் எங்கேயே இவ்வளோ சர்க்காஸ்டிக்காக பேசுறீங்க நாமளும் வந்து மனுஷங்க தான் குற்ற உணர்ச்சி கால் ஆக்குறீங்க அப்படின்னு வந்து சொன்னாலும் ஓகே நம்மளால முடிஞ்ச ஏதோ ஒரு சின்ன இனிஷியேட்டிவ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு ஷோல இதை பத்தி நம்ம எல்லாருமே யோசிச்சிருப்பாங்க இந்த ரெண்டு பசங்க மட்டும் குப்பையே போடாத மாதிரி பேசிட்டு இருக்காங்களே அப்படின் சொல்லி நாங்களும் தான் குப்பை போடுறோம் பட் எல்லாமே அப்படி சரி செய்யலாம் அப்படின்னு ஒரு பாசிட்டிவ் தாட்டோட பேசிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லலாம் போட்டு இருந்தோம் அப்படின்னு பாசிட்டிவ்ஸ்ல வேணா வந்து சொல்லி வெளிநாடு <laughs> <laughs> வெளிநாடு நம்ம கடற்கரையும் கம்பேர் பண்ணுறப்ப என்ன இதுன்னாங்க நம்முடைய கடற்பகுதிகள் ஆப்வியஸ்லி வந்து அதிகமான மாசு பட்டிருக்கு அதுக்கான காரணம் என்னென்னா விழிப்புணர்வு அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் நம்மக்கிட்ட கிடையாது கடற்கரை அப்படிங்கிறது வந்து உயிர் சார்ந்த இடம் அப்படிங்கிறது வந்து நம்மளுக்கு அவேர்னஸ் கிடையாது நம்ம மக்களுக்கு அது ஒரு ரீசனாக இருக்கு இருக்கலாம் வெளிநாட்டில் வந்து கம்பேர் பண்ணுறப்போ அங்கிரு க கடற்கரைகள் வந்து நம்மளை காட்டிலும் தூய்மையாக இருக்குது அங்கே அங்கே வந்து குப்பைகள் சேர்றது இல்லைங்கிறது இல்லை குப்பைகள் சேர்ந்தாலும் அதுக்கான ஒரு அவேர்னஸ் மக்கள்கிட்ட இருக்குது இந்த குப்பை ரெஸ்பான்சிபிளாக நடந்துக்கிறாங்க ஆனால் நம்மகிட்ட வந்து அந்த அவேர்னஸ் கம்மியாக இருக்குது நம்ம வந்து கடற்கரையும் நீர்நிலைகளையும் எப்படி பார்க்கணும் அப்படின்னா ஒரு பூஜை செய்யும் இடமாகவோ இல்லாட்டி எப்படின்னா ஒரு ஒரு கழிவை வந்து கொண்டு போய் அந்த இடத்துல போடுற மாதிரியோ அந்த மாதிரி தான் நம்முடைய நீர்நிலைகளை வந்து நம்ம பார்க்குறோம் ஓகே ஆனால் கிருஷ்ணா எனக்கு என்ன டவுட் வருது அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம சென்னை எடுத்துக்கிட்டாலே இப்போ அந்த குவமாறை வந்து அங்கே தான் கொண்டு போய் நம்மளால் டைல்யூட் பண்ண முடியுது வேறு வழி இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க அப்போ வெளிநாடுகளில் என்ன பண்ணுறாங்க வெளிநாடுகளில் பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே இருக்கிற தண்ணி எல்லாமே வந்து ரீசைக்கிளபிள் கழிவாக மாற்றி அப்புறம் தான் வந்து கடலை கலக்கிறாங்க ட்ரீட் பண்ணி ட்ரீட் பண்ணி தான் நம்ம வந்து கடலை கொண்டு போய் கலக்கிறாங்க ஆனால் நம்மளுக்கு தான் பார்த்தீங்கன்னா நம்முடைய நீர்நிலைகள் டேரக்டாகவே கொண்டு போய் நம்ம வந்து கடலை வந்து இணைச்சிடறோம் அதனால் என்ன ஆகுதுன்னா நம்ம உண்டாக்குற கழிவுகள் அந்த கழிவு வந்து ஒரு ப்ராசஸ் மாதிரி திரும்ப அது வந்து கார்பன் இல்லாட்டி மீத்தேன் இந்த மாதிரி பாய்சனஸ் கேஸ் எமிஷன் சப்ஸ்டன்ஸ் மாதிரி அது போய் கடலை கலக்குது அது இன்னும் கடலில் சேர்றப்ப என்னென்னா அதிகமாக பொல்யூஷன் ஆகுது ஸோ வெளிநாடும் நம்ம 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 கடற்கரையும் கம்பேர் பண்ணுறப்போ அவேர்னஸ் நம்மளுக்கு கம்மி அந்த குப்பை போட்டால் என்ன நடக்கும் அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியறது இல்லை அதனால அந்த குப்பையை நம்ம போட்டு வந்துடும் இன்னொரு நீர்நிலைகளை வந்து நம்ம வந்து ஒரு குப்பை சூழும் இடமாக மட்டுமே நம்ம பார்க்குறங்காட்டி அதிகமான பொல்யூஷன் வந்து கடற்கரை மற்றும் ஆற்றுப்படுகைகள் இதெல்லாம் வந்து வந்து வெறும் நீர்நிலைகளை மட்டும் இல்லாமல் ஒரு குப்பைகளும் மாசும் சூழ்ந்த இடமாக மாறிக்கிட்டு இருக்கு ஓகே அதுதான் வந்து நிரசன நிதர்சனமான உண்மை ஹானஸ்ட் அண்ட் ப்ராக்டிக்கலாக சொல்ல போனால் ஹியூமன் சிவிலைசேஷன் இருந்தாலே அங்கே வந்து மாசுபடும் அங்கே வந்து அழிவு ஏற்படும் ஆனால் கம்பேரிட்டிவ்லி வெளிநாட்டோட நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை கண்டுக்காம வேற லெவலில் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கிறது புரியுது இல்லையா சொல்ல பார்த்தா அதுவும் வந்து சரிதான் ஏன்னா அந்த நீர்நிலைகள் இருந்த இடத்துல தான் முதல்ல வந்து நாகரிகம் வந்து தோன்றுச்சு அப்படின்னு வந்து சொன்னாங்க நம்மளுடைய மூலாதாரமே அந்த இடம் தான் அப்படின்னும் பொழுது நம்ம முதல்ல அதை தான் மாசுபடுத்திட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லலாம் வந்து நம்ம வந்து சுத்தம் பண்ணுறத பற்றி வந்து பேசிகிட்டு இருக்கோம் இல்லையா இப்போ வந்து நம்ம போகிறோம் ஒரு கடல் கரைக்கு போய் உட்காடுறோம் பார்த்தா அங்கெல்லாம் ஃபுல்லாக வந்து குப்பை இருக்கும் நம்ம எல்லாருக்கும் இந்த ஒரு பழக்கம் இருக்குது ஏதாவது குச்சி இருந்ததுன்னா வந்து மண்ணை தோண்டி
சில 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 சமயம் இறந்து போகிற கூட சான்சஸ் இருக்குது அது போக பார்த்திங்கன்னா பிளாஸ்டிக்ஸ் எடுப்போம் அது இப்போ ஃபிஷிங் நெட்ஸ் எடுப்போம் தெர்மாக்கூல்ஸ் எடுப்போம் அப்புறம் மெயினாக பார்த்திங்கன்னா பாட்டில்ஸ் கிளாஸ் பாட்டில்ஸ் ஸோ அதை கண்டிப்பாக எடுத்தே ஆகணும் சில சமயம் என்ன ஆகுதுன்னா கிளாஸ் பாட்டில்ஸ் உடஞ்சி போயிடுது அது உடஞ்சி போகிறதுனால நம்ம நடந்து போகிறவங்க அவங்களோட கால்களும் வந்து குத்தி அதுவும் வந்து ரொம்ப டேமேஜ் பண்ணுறது ஸோ இந்த மாதிரி பொருள் இருப்போம் அது போக பார்த்திங்கன்னா ட்ரெஸ்ஸஸ் சில பேர் என்ன பண்ணுறாங்க வரவங்க வந்து ட்ரெஸ்ஸஸ் வந்து அப்படியே கழட்டி போட்டு வேஸ்ட் பண்ணிட்டு போயிடுறாங்க அதுவும் பார்த்திங்கன்னா அந்த எக்கோ சிஸ்டம் வந்து ரொம்ப டிஸ்டர்ப் பண்ணிகிட்டு இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி பொருட்கள் எடுத்துகிட்டு இருக்கிறோம் அது போக ஃபுட் வேஸ்ட் ஸோ வரவங்க பாப்கார்ன் சாப்பிட்றாங்க அப்புறம் வந்து கார்ன் சாப்பிட்றாங்க எல்லாத்தையுமே அப்படியே போட்டு போயிடுறாங்க கண்டிப்பாக டஸ்ட்பின்ஸ் வந்து எல்லா பீச்சிலுமே இரு இருக்குது ஆனால் யாருமே ப்ராப்பராக யூஸ் பண்ணுறது இல்லை ஸோ அது எல்லாருமே எடுத்து வந்து அவங்க யூஸ் பண்ணிவிட்டு அப்படியே எடுத்து டஸ்ட்பினில் போட்டால் கூட கண்டிப்பாக வந்து இந்த மெரைன் லைஃப் அப்புறம் அந்த கோஸ்டல் ரீஜனில் எந்த பாதி பாதிப்பு வராது இதை மெயினாக இது பண்ணுறோம் கிளாஸ் பாட்டில் சொன்னோம் அப்புறம் தெர்மாக்கோல் சொன்னோம் அப்புறம் இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸும் அப்புறம் அதிலேயே பார்த்தீங்கன்னா ரீசைக்கிள் ஐட்டம்ஸ் இருக்குது நான் ரீசைக்கிள் ஐட்டம்ஸ் இருக்குது ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டைர் ஆஃப் ஃபோம்னு ஒன்று சொல்லுவோம் இப்போ எல்லா பானிபூரி கடை எல்லா கடையிலுமே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டைர் ஆஃப் ஃபோம்ஸ் ஒன்று கொடுக்குறாங்க அது பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது ரொம்ப வந்து மோசமான சொல்லுவாங்க ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து டிஸ்போஸ் ஆகும் ஆனால் வந்து டீகம்போஸ் ஆகாது இந்த சாயில் எவ்வளோ இயர்ஸ் இருந்தாலும் அந்த சாயில் இருந்துகிட்டு இருக்கும் ஸோ அதையும் வந்து நம்ம அவாய்ட் பண்ணலாம் அதுக்கு பதிலாக வந்து நிறைய வந்து சில ஷாப்ஸ் வந்து நம்ம ஈஸியாக டீகம்போஸ் ஆகிற மாதிரி இது கொடுத்தாலே ரொம்ப இதாக இருக்கும் அப்புறமா கடலைகள் அதெல்லாம் சாப்பிடறோம் அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எல்லாம் பாலித்தீன் கவரில் தான் போட்டு கொடுக்குறோம் அப்புறம் பிளாஸ்டிக் ஸ்பூன்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம என்ன பண்ணுறோம் போய் சாப்பிட்டு அப்படியே போட்டு வந்துடும் இதான் வந்து இதனால வந்து இந்த மாதிரி பொருட்களை தான் வந்து நம்ம வந்து ஷீஷோரில் கிளீன் அப் பண்ணுறப்ப எடுக்க வேண்டிய பொருட்கள் ம் செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் பீச் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் ஆனால் அதை நம்ம அதிகமாக வந்து மதிக்கிறதே இல்லையோ அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு கண்ணோட்டம் தான் இருக்குது இல்லையா அது உயிர் வாழ்கிற விஷயங்களுக்கு வந்து ஈகோ சிஸ்டம் சொல்லுவாங்க நம்ம குப்பைக்கே வந்து ஒரு சொல்கிற மாதிரி பார்த்தா தனி ஈகோ சிஸ்டம் இருக்கு போல இவ்வளோ வகையான குப்பைகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது மட்டும் அந்த பீச் மண்ணில் வந்து ஒரு தன்மை இருக்கும் அதாவது போட்டால் டக்குன்னு உள்ளே போயிடும் அது காணாமல் போயிடும் நிறையா நம்ம பொருட்கள் கூட நம்ம தொலைச்சிருப்போம் அது மாதிரி ஸோ அந்த குப்பைகளும் வந்து எடுக்கிறதுக்கு நீங்கள் என்ன தான் நிறைய விஷயங்கள் போட்டாலும் அதை போடாமல் இருக்கிறது தான் நல்லது ப்ரிவென்ஷன் தான் பெஸ்ட் அப்படிங்கிறது இதில் தெரியுதுன்னு சொல்லலாம் ஆனால் நான் நிறைய பேர் கூப்பிட்டு போயிட்டு நீங்கள் வாலண்டியர்ஸ்லாம் வச்சு அவங்களுக்கு அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் அந்த நோக்கத்தை புரிய வச்சு குப்பையெல்லாம் கிளீன் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ஆனால் போகும்போது என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் நம்ம எக்யூப்டாக போனால் அது வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் பின்னால் நிறைய பேர் வந்து வாலண்டியர் பண்ணி அவங்க ஒரு குரூப்பாக செயல்பட்டு கூட செய்யறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் சொல்லலாம் ஸோ என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் ஆயத்தமாக நம்ம எடுத்துகிட்டு போகணும் சொல்லலாம் கண்டிப்பாக இப்போ கிளீன் அப் பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமான விஷயம் வந்து க்ளவ்ஸ் எடுத்துகிட்டு போகிறோம் ஹைஜீனிக் ஃபேக்டரை கருத்தில் கொண்டு ரப்பர் க்ளவ்ஸ் எடுத்துகிட்டு போகிறோம் ரப்பர் க்ளவ்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சாதாரண குப்பைகள் அவர் சொன்ன மாதிரி பிளாஸ்டிக் கப்ஸ் இல்லாட்டி தெர்மாக்கோல் நைலான் நெட் அதெல்லாம் எடுக்கிறதுக்கு வந்து இந்த க்ளவ்ஸ் ரப்பர் க்ளவ்ஸ் போதும் அப்போ வந்து பாட்டில்ஸ் எல்லாம் எடுக்கிறப்ப ரப்பர் க்ளவ்ஸ் நம்மளுக்கு சரிப்பட்டு வராது அதுக்காக பார்த்தீங்கன்னா திக் க்ளவ்ஸ் இருக்குது இண்டஸ்ட்ரியல் க்ளவ்ஸ் இருக்குது அந்த க்ளவ்ஸ் வந்து எடுத்துகிட்டு போகிறோம் ஸோ க்ளவ்ஸில் இந்த ரெண்டு வகையை வந்து வாலண்டியர்ஸ்க்கு நாங்களே கொடுத்துறோம் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஸ் மாஸ்க் இது இப்போ வந்து கடற் கடலில் ஒட்டி இருக்கிற இடங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கழிவுகள் வந்து போய் சேர்கிற இடம் அந்த கழிவுகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பிளாஸ்டிக் கழிவுகளும் இருக்குவாங்க அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த க்ரோபார் அந்த மாதிரி எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு ஃபேஸ் மாஸ்க் எடுத்துகிட்டு போகிறோம் ஸோ ஃபேஸ் மாஸ்க் க்ளவுஸ் இது ரெண்டுமே வந்து மிக அத்தியாவசியமான ஒரு க்ளீன் பண்ணுறக்கு ப்ளஸ் அந்த கழிவு அகற்ற யூஸ் பண்ணுற க்ரோபார் அது வந்து முக்கியமான ஒரு எக்யூப்மெண்ட் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பேக்ஸ் ரெண்டு வகையான பேக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் நாங்கள் பாட்டில்ஸ்லாம் எடுக்கிறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா திக் பிளாக் பேக் யூஸ் பண்றோம் அது பாத்தீங்கன்னா நம்ம சாதாரணமா கோணி பை அப்படி இல்லாட்டி சிமெண்ட் பயன்படுத்துற ஒயிட் கலர் அந்த பேக்ஸ் யூஸ் பண்றோம் பாட்டில்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு மற்ற வகை பிளாஸ்டிக் எடுக்கிறதுக்கு வந்து எக்கோ ஃப்ரெண்ட்லி பேக்ஸ் சொல்றாங்க அந்த பேக் யூஸ் பண்றோம் அது பாத்தீங்கன்னா அது ரீசைக்கிள் அது வந்து ஒரு பேக் பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு எயிட் நைன் கிலோஸ் ஹோல்ட் பண்ற பேக் அந்த அந்த மாதிரி ஒரு பேக் எடுத்துட்டு அதுல வந்து பிளாஸ்டிக் குப்பைகளை எடுத்துக்கலாம் நம்ம ஸோ இந்த மாதிரி வாலண்டியர்ஸ்க்கு நாங்களே ப்ரொவைட் பண்ணிடுறோம் சென்னை
சம்டைம்ஸ் வந்து அவங்க வாட்டர் பாட்டில்ஸ் எடுத்துருவாங்க நாங்கள் யூஷுவலாக வந்து க்ளீனப் பண்ணும்போது வாட்டர் பாட்டில்ஸ் அப்போ ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட் எல்லாமே அவங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணுவோம் ஸோ அவங்க வந்து பர்சனலாக வந்து சில பேர் வந்து தண்ணி குடிக்காமல் கூல் ட்ரிங்க்ஸ் குடிக்கணும் சாஃப்ட் ட்ரிங்க்ஸ் குடிக்கணும் எடுத்துகிட்டு வருவாங்க அதையும் வந்து அங்கே போட்டுறக்கூடாது இதுதான் வந்து மெயினாக நாங்கள் வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறது ஸோ க்ளீன் அப் மட்டும் இல்லாமல் வந்து அவங்களுக்கு வந்து அந்த அவர்னஸ் கொடுக்கணும் ஏன்னா வந்து இப்போ வீட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு வீட்லேயுமே வந்து நம்ம செக்ரிகேஷன் கண்டு கண்டிப்பாக பண்ணலாம் பார்த்தீங்கன்னா அதிலே வந்து ரீசைக்கிள் நான் ரீசைக்கிள் பண்ணலாம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பால் கவர் மில்க் கப் மில்க் பாக்கெட் வாங்குகிறோம் அப்புறமா வந்து ஆயில் பாக்கெட் வாங்குகிறோம் மசாலா கவாஸ் வாங்குகிறோம் எல்லாத்தையுமே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து எடுத்து வந்து ஜஸ்ட் வாஷ் பண்ணி வந்து தனியாக ட்ரை பண்ணிட்டோம் வச்சுக்கோங்களேன் அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம ரீசைக்கிள் பண்ண அனுப்பிடலாம் ஸோ இதை வந்து எல்லாருமே வந்து புரிஞ்சுக்கணும் சில விஷயங்கள் வந்து இப்போ சார் சொன்ன மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுத்தம் செய்கிறவங்க மட்டும் கிடையாது கடலுக்கு வந்து போகிறவங்க கூட வந்து இந்த விஷயங்கள்லாம் வந்து மைண்டில் வச்சுக்கிட்டா நல்லது தானே ஸோ கடலில் நம்ம போடுற குப்பைகள் அங்கே செய்கிற குப்பைகள்லாம் பற்றி நம்ம பேசிட்டு இருந்தோம் பட் கடலும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நிறையா குப்பைகளை சேர்த்துட்டே இருக்கும் அதாவது அந்த கரையிலேருந்து இந்த கரையில் எடுத்துகிட்டு வந்து தள்ளுறது தான் கடலோட தன்மை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த சீ டப்ரிஸ் அந்த மாதிரி விஷயங்களுக்குலாம் நீங்கள் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி என்ன பண்ணுறீங்க அதுவும் வந்து நம்ம வந்து அந்த குப்பையாக கருதி சீக்கிரமாக எடுக்கணுமா கண்டிப்பாக அதாவது சீ டெப்ரிஸ் பார்த்தீங்கன்னா கடலுக்கு அடியில் இருக்கிற கழிவுகள் சேர்ந்து தான் சீ டெப்ரிஸ் ஸோ இது இதையும் நாங்கள் வந்து வெளி எவ்வளோ மாசுபட்டுருக்கு அப்படிங்கிறத அவேர்னஸ் கொண்டு வருவதுக்காக போன வருஷமும் இந்த வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா அண்டர் வாட்டர் க்ளீன் அப் பண்ணணும் சீ டைவர்ஸ் கூட்டிகிட்டு போய் சிலிண்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணி சீக்குள்ளே டைவ் பண்ணி கடல் தண்ணிக்குள்ளே எந்த மாதிரி கழிவுகள் சேர்ந்துருக்கு சீ டைப்ரிஸ் இருக்குது அப்படிங்கிற எடுத்துக்க எடுக்கிறதுக்காக முயற்சி செஞ்சோம் அப்படி செஞ்ச செஞ்ச முயற்சியில் வந்து நாங்கள் பார்த்தது வந்து பாலித்தீ பாலித்தீன் பேக்ஸ் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஷ் நெட்ஸ் நைலான் நெட்ஸ் எல்லாம் கீழே இருக்குது அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா தெர்மாகோல்ஸ் இது மூணுமே பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஷர்மென் பயன்படுத்துறது அதுவும் இல்லாமல் மடு கடை கரையிலேருந்து உள்ள போகிறதும் இருக்குது அதே மாதிரி நம்ம கடலுக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறதும் இருக்குது ஸோ இது மூணுமே பார்த்தீங்கன்னா மிகவும் ஆபத்தான கழிவுகளாக தண்ணிக்குள்ளே தேங்கி இருக்குது இது 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 என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த சீடபிரஸ் என்ன ஆகும்னா மீன் முட்டைகள் வந்து மீன் தன் அவங்க தன்மையோட பாதிக்கும் மீனோட முட்டையின் தன்மையை பாதிக்கும் இன்னொன்று ஆமைகள் மீன்கள் அது வந்து நம்ம அதை பிடிக்கிறதுக்காக பயன்படுத்திட்டு அதை கடலுக்குள்ளேயே போட்டு வந்துடும் அது வந்து அதனுடைய அவங்க அதோட கடலுக்கு அடியில் இருக்கிற மூமெண்ட்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து உயிர் வாழ முடியாத சூழ்நிலையை மாற்றிடுது ஸோ இது மு இது வந்து நாங்கள் போன வருஷமும் இந்த வருஷமும் பண்ணப்போ கடலுக்கு அடியிலிருந்து எடுத்த டெபிரிஸில் வந்து இதெல்லாம் பார்த்தோம் நம்ம நிறைய விஷயங்களை வந்து பேசுகிறோம் நிறைய விஷயங்களை வந்து தெரிவிச்சிட்ருக்கோம் ஆடியன்ஸ் நிறைய விஷயங்களை வந்து நம்ம கிட்டேருந்து வந்து தெரிஞ்சுக்கிறாங்க நம்ம கெஸ் மூலயமா தெரிஞ்சுக்கிறாங்க அப்படின்னாலும் எவ்ரி திங் ஷுட் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் வித் இன் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த ஒரு கான்செப்ட் தான் வந்து ஃபைனலாக நம்ம வந்து சொல்ல முடியும் ஏன் அப்படின்னா வந்து இப்போ யாரோ ஒருத்தர் வந்து பப்ளிக்ல வந்து ஸ்மோக் பண்ணிட்டுருக்காங்கன்னா ஸ்மோக் பண்ணாதீங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஆ ஓகே அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஒரு பத்தடி போனதுக்கப்புறம் அவங்க திருப்பி ஸ்மோக் பண்ணுவாங்க அவங்களுக்கா அது வந்து உள்ளிருந்து வரணும் ஓகே நம்ம பப்ளிக்ல வந்து ஸ்மோக் பண்ணக்கூடாது ஸ்மோக்கே பண்ணக்கூடாது வழக்கம் போல வந்து <laughs> ஒருத்தர் <laughs> 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 குப்பைகளோட அளவு வந்து கம்மி பண்ணிடுறோம் 
பண்ணுறோம் ஸோ இது வந்து முக்கியமான விஷயம் இது வந்து நாங்கள் வந்து ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள் ம நம்ம அன்றாட வாழ்க்கையில் வந்து நம்ம எப்படி ரீசைக்கிள் பண்ண முடியும் அப்படின்னா நம்ம வீட்டில் வந்து போடுற குப்பையை வந்து ரெண்டு விதமாக தரம் பிரிச்சுக்கலாம் ஒன்று வந்து மக்கும் குப்பைகள் மக்காத குப்பைகள் வீட்டில் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு குப்பை தொட்டி வச்சிடலாம் உங்கள் வீட்டு கழிவுகள் வெளியில் போகிறக்கு முன்னாடியே ரெண்டு குப்பை தொட்டியாக பிரிச்சுருங்க ஒன்று வந்து பிளாஸ்டிக் குப்பைகள் நீங்கள் வந்து பிளாஸ்டிக் இல்லாத குப்பைகள் அப்படின்னு இந்த பிளாஸ்டிக் குப்பைகள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து டெய்லி யூஸ் பண்ணுற வந்து சர்ஃப் பேப்பர் அப்படி பிளாஸ்டிக் பாட்டில் இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் கழுவி அதை வந்து நீங்கள் வந்து சேகரித்து வச்சு இப்போ நம்ம சென்னை சுற்றி நிறையா வந்து ரீசைக்கிளபிள் யூனிட்ஸ் நிறையா இருக்குது அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் இருக்கும் ப்ரைவேட் இருக்குது ஸோ நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறையா உங்களோட உங்களோட ஏரியாவுக்கு ஏற்ற மாதிரி பக்கத்தில் நிறையா ரீசைக்கிளபிள் யூனிட்ஸ் இருக்குது மாதம் ஒரு நாள் நீங்கள் வந்து பழைய பேப்பர் டிஸ்போஸ் பண்ணுறீங்களோ அது மாதிரி நீங்கள் சேக சேகரித்து வச்ச பிளாஸ்டிக்ஸை வந்து கழுவி வச்ச பிளாஸ்டிக்ஸ் எடுத்துகிட்டு போய் கொடுத்தீங்கனாவே அது ரீசைக்கிள் ஆகிடும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அப்படி அப்படி ரீசைக்கிள் ஆகிற என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒன்றா வந்து நம்ம வந்து கார்பரேஷனுக்கு வந்து ரோட்லே அந்த அந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு போகும் அப்படி இல்லாட்டி மறுபடியும் அது பிளாஸ்டிக்காக மாறும் ஸோ என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்கள் வீட்டில் சேர்கிற பிளாஸ்டிக் வந்து நீங்கள் வெளியில் விடுறது இல்லை ஸோ அது அது மூலியமாகவே நம்ம வந்து குப்பைகளை கட்டுப்படுத்த முடியும் ஸோ ரீசைக்கிள் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நம்ம பயன்படுத்துகிற நம்ம வந்து பிளாஸ்டிக் பயன்படுத்துறதுங்கிறது கட் கட்டுப்படுத்த முடியாது ஆனால் பிளாஸ்டிக் வந்து பயன்படுத்திட்டு அதை வந்து தூக்கி போடுறப்போ அதை வந்து எந்த பாதிப்புமே இல்லாமல் நம்ம வந்து அதை வந்து தூக்கி போட முடியும் அதுக்கான ஒரு முயற்சி தான் ரீசைக்கிளிங் நிச்சயமாக இது ஒரு ட்ரெண்ட் ஆகிட்டு நிறைய பேர் செய்யறதுக்காக ஆசைப்படுறாங்க அப்படிங்கிறதோட நீங்கள் வந்து கரெக்டான மீனிங் புரிஞ்சு அதோட எண்ட் வரைக்கும் அதோட முடிவு என்ன அப்படிங்கிறத யோசிச்சு வந்து நீங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆனால் எத்தனை காலங்கள் தான் நீங்களே பண்ணிட்டு இருப்பீங்க இப்போ நம்ம உதாரணத்துக்கு வீடே கிளீன் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப கஷ்டம் ஆனால் குப்பை சேர்றது அப்படிங்கிறது நம்ம போடணும்னு அவசியம் இல்லை அடுத்த நாள் திருப்பியும் கிளீன் பண்ணி தான் அவனை அது ஈஸியாக சேர்ந்துடும்னு சொல்லலாம் ஸோ ரிக்கரிங்காக திருப்பி திருப்பி நடந்துகிட்டே இருக்கும்போது ஒரு டயரிங் எஃபர்ட் இல்லாமல் கரெக்டான ஒரு சர்க்கிளில் இதை வந்து அவர் சொன்ன மாதிரி இந்த ரிசைக்கிளிங் அது குப்பை எடுக்கிறது அது திருப்பி எங்கே போடுறது அதை யார் ப்ராசஸ் பண்ணுறா அப்படிங்கிற மாதிரி விஷயத்தை வந்து ஒரு ஆர்கனைஸ்டாக பண்ணுற சூப்பராக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லையா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே கேட்குறீங்க ஒரே ஒரு தடவை கிளீன் பண்ணால் மட்டும் வந்து இப்போ அடுத்த நாளே போய் பார்த்தா வந்து திருப்பி மொத்த குப்பை வந்து அங்கே இருக்கும் அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம் திஸ் இஸ் அ ஃபேக்டாக அதை நம்ம வந்து பார்த்துட்ருக்கோம் சார் ஸோ ரெக்கரிங்காக வந்து பண்ணால் வந்து இந்த விஷயத்த வந்து நம்ம உங்களுடைய ஆர்கனைசேஷன் மட்டும் இல்லாமல் பப்ளிக்கும் வந்து ஒரு அவேர்னஸோடு வந்து இதை பண்ணணும் அப்படின்னா என்னென்ன மாதிரியான ஸ்டெப்ஸ்லாம் வந்து எடுக்கணும் என்னென்ன முயற்சிகள்லாம் செய்யணும்னு சொல்லுங்கள் கண்டிப்பாக ஏன்னா நீங்கள் சொன்ன மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாள் பண்ணுற குப்பைகளால் வந்து கண்டிப்பாக வந்து விழிப்புணர்ச்சி எல்லாருக்கிட்ட வந்துடாது ஸோ இந்த விழிப்புணர்ச்சி பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து பீச்சுக்கு வரவங்க கிட்டே இருக்கணும் அது போக பீச்சு சார்ந்து வாழ்கிறவங்க அதாவது கடற்கரை கடலை சார்ந்து வாழ்ந்தவங்களுக்கு இருக்கணும் ஸோ அதுக்காக நாங்கள் என்ன பண்ணிட்டுங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த கோஸ்டல் கிளினப் இனிஷியேட்டிவ்ஸ் இருந்திருப்ப என்ன பண்ணோம்னா ஒவ்வொரு பீச்சை வந்து போயிட்டு அங்கே இருக்கிற கிட்ஸுக்கு வந்து அவேர்னஸ் கேம்பெயின்ஸ் பண்ணோம் ஸோ அவங்களுக்கு வந்து ட்ராயிங் காம்படிஷன்ஸ் கண்டெக்ட் பண்ணி ஸோ ட்ராயிங் காம்படிஷனால் என்னென்ன வந்து நம்ம பண்ணுறதுனால வந்து கடற்கரைக்கும் கடல் சார்ந்து இருக்கிற வந்து விலங்குகளுக்கும் அனிமல்ஸ்க்கும் வந்து என்னென்ன பாதிப்புகள் வருது அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு புரிய வச்சோம் ஸோ கடலை வந்து எப்படி குப்பை படுத்தணும் மாசுபடுத்தாமல் இருக்கணும் அப்படிங்கிற சொல்லி வச்சோம் அது போக வந்து இது கண்டினியூஸாக வந்து எங்களுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா மந்த்லி ஒன்ஸ் வந்து கிளீன் அப்ஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்கிறோம் ஸோ வந்து சொல்கிற மாதிரி வந்து ஒரு இயர்லி ஒன்ஸ் மட்டும் பண்ணுறது இல்லை ஸோ ஒரு சில சின்ன சின்ன என்ஜிஓஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து எங்களுக்கு வந்து கிளீன் அப் பண்ணணும் ஸோ வந்து எங்களுக்கு கொஞ்சம் கைடன்ஸ் கொடுங்க அப்படிவாங்க ஸோ அப்போ அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி எங்களோட வாலண்டியர்ஸை கூட்டு போயிட்டு ஸோ கிளீன் அப் பண்ணிட்டு தான் இருக்கிறோம் அது மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து எங்களுக்கு அந்த பிளானில் போயிட்டு என்ன பிளான்னா ஸோ ஏதாச்சும் ஒரு பர்டிகுலர் பீச்சை வந்து கடற்கரை கிராமத்தை தத்தெடுத்து அவங்களுக்கு வந்து ஃபுல்லாக வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணி அதாவது எப்படி குப்பைகளை வந்து அங்கேயே வந்து மறுசுழிச்சி பண்ணுறதுக்கு வந்து தரம் பிரிக்கிறதுக்கு ஸோ வந்து குப்பைகள் எப்படி வந்து உள்ளே வந்து கடற்கரையில் சேராமல் இருக்கிறதுக்கு அந்த மாதிரி வந்து பிளான்ஸ் அவங்களுக்கு போய்கிட்டு இருக்குது ஸோ விரைவில் வந்து அதை வந்து நாங்கள் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண பிளான் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் ஓகே ஸோ எல்லாத்துக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரே ஒரு குழு மட்டும் செஞ்சால் வந்து பத்தாது அதுக்கு வந்து பப்ளிக்கும் வந்து ஒரு சப்போர்ட் பண்ணணும்னா அவங்க பண்ணுறாங்க அப்படின்னு நம்ம கையை கட்டிட்டு வந்து வேடிக்கை பார்க்குறது வந்து ஒரு தப்பான ஒரு விஷயம் ஃபோட்டோ எடுக்கிறதுக்கு இன்றைக்கி வந்து சோஷியல் சர்வீஸ் யார் வேணால் பண்ணலாம்
இல்லாட்டி நீங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற குளக்கரையோ எதுனாலும் சரி நீங்கள் வந்து குப்பை சேர்ந்தாலோ இல்லை வந்து குப்பைகள் வந்து அதில் வந்து கலக்கிற மாதிரி சூழ்நிலை ஏற்பட்டாலோ நம்ம தான் ஃபஸ்ட் ஆக்ட் பண்ணணும் அதாவது தனி மனிதன் அப்படிங்கிறத ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அது வந்து நம்ம வந்து க்ளீன் பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் அது அதை வந்து மற்றவங்களுக்கும் அந்த விஷயத்தை வந்து நம்ம வந்து எடுத்து சொல்லணும் இந்த மாதிரி வந்து குப்பைகள் போட்டங்காட்டி இந்த மாதிரி ஒரு சூழல் உருவாகுது அப்படிங்கிறது ஸோ உங்களுடைய இந்த குழுவில் வந்து சேரணும் உங்கள் கூட சேர்ந்து வந்து இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் வந்து செய்யணும்னா நீங்கள் ஏதாவது ஏஜ் கேட்டகரி வச்சிருக்கீங்களா அண்ட் உங்களை எப்படி வந்து அணுகி உங்களுடைய குழுவில் சேரணும்னு சொல்லுங்கள் ஏஜ் கேட்டகரி அப்படிங்கிறது எங்கள் குழுக்கு யாருக்கு எதுவுமே கிடையாது ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கூல் படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லேருந்து ஈவன் வந்து சிக்ஸ்டி செவன் இயர்ஸ் இருக்கிற வந்து வாலண்டியர்ஸ் கூட எங்கள் கூட இருக்கிறாங்க ஸோ ஏஜ் கேட்டகரி கண்டிப்பாக கிடையாது ஏன்னா வந்து எல்லாருக்குமே வந்து சொசைட்டிக்கு வந்து பண்ணணும் என்விரான்மெண்ட் இது பண்ணணும் இது பண்ணணும் ப்ரிசர்வ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது வந்து எல்லாருக்குமே இருக்கும் இது வந்து ஏஜ்ங்கிறது கிடையாது ஸோ எங்கள் குழுவில் சேரணும்னா பார்த்தீங்கன்னா சென்னை ட்ரெக்கர்ஸ் டாட் ஓஆர்ஜி அப்படிங்கிற வந்து ஆன்லைன் வெப்சைட் இருக்குது அதில் போயிட்டு ரிஜிஸ்டர் பண்ணாலே போதும் அதில் வந்து எவ்ரி வீக் வந்து ஒவ்வொரு ஈவெண்ட்ஸ் நடக்கிறப்போ பீரியாடிக்கில் வந்து இன்வைட்ஸ் வந்துட்டுருக்கும் இன்ஃபர்மேஷன் வந்துட்டுருக்கும் அதை பேஸ் பண்ணி சப்போஸ் வந்து ட்ரீ பிளான்டேஷன் அது போக வந்து க்ளீன் அப்ஸ் ஆக்டிவிட்டி இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஆக்டிவிட்டிஸும் போயிட்டு இருக்குது ஸோ அதுக்கு வந்து இன்ஃபர்மேஷன் வரும் அதில் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் விருப்பம் உள்ளவங்க வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணாலே போதும் அவங்களுக்கு வந்து இமெயில் மூலமாக வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் கொடுப்போம் ஸோ அவங்க வந்து அந்த பர்டிகுலர் டேல வந்து ஈவெண்ட்ல வந்து கலந்துக்கிட்டு அவங்களோட அதை பார்ட்டிசிபேஷனை பண்ணிக்கலாம் ஓகே அண்ட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து நிறைய கடைக்காரங்க இல்லை வந்து பிஸ்னஸ் மேக்னெட்ஸ்லாம் கூட எப்படி அவங்க ப்ராடக்ட் வந்து அதிகமாக சேல் ஆகுது இல்லை எந்த ப்ராடக்ட் இப்போ மார்க்கெட்டில் ஃபஸ்ட்டுக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கிறாங்கன்னா பீச்சில் வந்து எந்த குப்பை அதிகமாக இருக்கும் அந்த சிப்ஸ் தான் அதிகமாக சேல் ஆகுது பீச்சில் வந்து எந்த ப்ராடக்டோட குப்பை போட்டிருக்காங்க அதான் எல்லாம் விரும்பி வாங்குறாங்க அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிற அளவுக்கு நம்ம குப்பை போட்டுட்ருக்கோம் ஆனால் எந்த அளவுக்கு டெவலப் ஆகி டெவலப் ஆகி குப்பை போடுறாங்களோ அந்த அளவுக்கு டெவலப் ஆகி டெவலப் ஆகி ட்ரெண்டிங்காக நம்மளும் நிறையா வேலைகள்லாம் செய்ய வேண்டிய இருக்குது அந்த முறைப்படுத்த அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம் ஸோ ஃபியூச்சரில் நீங்கள் என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் மனசில் வச்சுருக்கீங்க உங்கள் நெட்ஒர்க்கை இன்னும் பெருசாக்க இல்லை அந்த அவேர்னஸ் எல்லாருக்கும் போய் சேர அவங்களே வந்து உங்களை மாதிரி செயலிகளாக மாறுறதுக்கு என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் மைண்டில் வச்சுருக்கீங்க பார்ட்டிசிபேஷன் அப்படிங்கிறத ரொம்ப முக்கியங்க அது அந்த அதுதான் எங்களுடைய ஒரு கொள்கையாக வச்சுருக்கோம் ஃபியூச்சரில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நாங்கள் மெயினாக பண்ணுற விஷயங்கள் வந்து ரெண்டு விஷயங்கள் ஒன்று வந்து க்ளீன் அப் நம்ம வந்து என்வரான்மெண்ட்டை க்ளீனாக வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிறது இன்னொன்று வந்து பிளான்டேஷன் பண்ணுறோம் மரம் நடுறது இது ரெண்டு விஷயங்கள் வந்து எங்களோட சென்னை ட்ரிக்கிங் கிளப்பில் கன்சர்வேஷன் அப்படிங்கிற மிக முக்கியமான ஆக்டிவிட்டீஸ் இது ரெண்டுமே ஸோ இந்த ஃபியூச்சரில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நாங்கள் வந்து பண்ண சென்னை ட்ரிக் க்ளீ க்ளீனப் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் ஆரம்பித்தப்போ பண்ணது தடால் ஆரம்பித்தோம் ஒரு சின்ன இடத்துல ஆரம்பித்தோம் அப்புறம் சென்னையில் இருக்கிற ஒரு நாலு பீச்சஸ் ஆரம்பித்தோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு அஞ்சு பீச் ஆரம்பித்தோம் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து டோட்டலாக டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர் ஸ்டெச்சுக்கு பண்ணோம் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்தியாவில் இருக்கிற மற்ற தமிழகத்தில் இருக்கிற மற்ற பகுதிகளிலையும் வந்து நாங்கள் வந்து பத்து இடத்துல பண்ணோம் சென்னை மதுரை கோவை அப்புறம் வந்து கன்னியாகுமரி தூத்துக்குடி தர்மபுரி அப்புறம் ஹைதராபாத் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஒவ்வொரு வருஷமும் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் க்ளீனப் பண்ணுற இலக்கு வந்து அதிகப்படுத்திகிட்டே வரோம் ஸோ இது இது மூலிமா என்னாங்கன்னா அவேர்னஸ் அதிகமாகுது ஸோ அதுதான் வந்து மிக முக்கியமான இலக்கு எங்களுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மரம் வளர்க்குறது ஸோ அது வந்து நான் சொன்ன மாதிரி அது வந்து செகண்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் இது இது மட்டும் இல்லாமல் அதுவும் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ இது இது ரெண்டுமே வந்து இன்னும் அதிகப்படுத்தணும் அப்படிங்கிறது தான் சென்னையில் மட்டுமே இல்லாமல் இது வந்து சவுத் இந்தியா அட்லீஸ்ட் ஃபுல்லாக வந்து எக்ஸ்பேன்ஷனாக எடுத்துகிட்டு போகணும் அப்படிங்கிறது தான் எங்களோட முயற்சியாக இருக்கும் ஃபியூச்சரில் ஸோ இது மூலிமா என்னென்னா அதிக மக்களுக்கு ரீச் ஆகுது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த க்ளீனப்பில் வந்து ஆறாயிரம் பேர் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாங்க டோட்டலாக இருபத்தொம்பது டன் குப்பை எடுத்தோம் இதே வந்து எக்ஸ்பேன் பண்ணுற பெண்ணா இன்னொரு பத்தாயிரம் பேர் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுவாங்க அவங்களுக்கு அவேர்னஸ் போகும் ஸோ வர்றவங்க வந்து பார்ட்டிசிபேஷன் பண்ணிட்டு மட்டும் போகிறது இல்லை அவங்க வீட்டுக்கு அந்த மெசேஜ் எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க ஸோ அதுதான் ஸோ அந்த அவேர்னஸ் அதிகமாகிறது தான் எங்களுடைய எங்களுடைய வெற்றி அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகே திஸ் இஸ் நாட் வேர்ல்ட் ஃபர்ஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த ட்ரெண்டில் எல்லாருமே இந்த மாதிரி நல்ல விஷயங்கள் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இறங்குறாங்க பட் இன்னைக்கு நம்ம மாதிரி இந்த வழக்கமான முறையில் நம்ம இந்த காலில் உட்காந்து பேசிட்டு அப்படிங்கிறது எல்லாருக்கும் தெளிவுபடுத்தணும் இல்லையா இந்த ஒரு
போயிட்டு இருக்கோம் ஸோ அப்டேட்டடான தாட்ஸ்லாம் நமக்கு வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த வெப்சைட் இருந்திருக்கேன் ம் கரெக்ட் ஆனால் அந்த அப்டேட் அப்படிங்கிறது வந்து பிரச்சனை தான் அப்டேட் ஆகிட்டே போகுது அப்படிங்கிறது ஒரு சோகமான விஷயம் தான் எவ்ரி ப்ராப்ளம் அஸ் அ சொல்யூஷன் இல்லையா ஸோ அதுக்கான தீர்வு என்ன அப்படிங்கிறது வந்து தெரிஞ்சுக்கணும்னா முதல்ல வந்து அந்த விஷயத்தை பற்றின ஒரு அவேர்னஸ் நமக்குள்ள வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நம்ம வந்து பேசிட்டு இருக்கோம் இன்ஃபேக்ட் இன்னைக்கு வந்து கோஸ்டல் கிளீன் அப் டேல வந்து நம்ம பேசணும் ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தனிப்பட்ட முறையில் நிறைய எபிசோட்ஸில் வந்து ஸ்பெசிஃபைடா வந்து டோட்டல்ஸ் பற்றி பேசியிருக்கோம் நோ பிளாஸ்டிக்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து பேசியிருக்கோம் அதே மாதிரி வந்து இந்த காரல் ரீப்ஸ் பற்றிலாம் வந்து பேசியிருக்கோம் அப்போ எல்லா இடத்துலையுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து எந்த ஒரு பிரச்சனைக்கும் வந்து மனிதர்கள் தான் வந்து ஒரு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டாக வந்து இருந்திருக்காங்க எனக்குமே வந்து இயற்கை ஆ நான் தப்பு பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணது கிடையாது ஆனிமல்ஸும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து இயற்கையோடு இயந்து தான் வந்து வளர்ந்துருக்கு அண்ட் நாம தான் வந்து இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து செய்கிறோம் அப்படிங்கிற போது ஏதோ ஒரு கட்டத்துக்கு போயிட்டு இதெல்லாம் திருப்பி வந்து ரீசைக்கிள் ஆகி வரும் அதனால நம்ம இப்பவே வந்து மாறிட்டா வந்து அது நம்மளுக்கு நல்லது அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிடலாம் இல்லைனா நம்ம ஃபேஸ்புக் அக்கௌண்ட்லாம் யாரும் ஹேக் பண்ணுவாங்க அண்ட் இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வெப்சைட்டோட சொல்லிட்டு பேரும் வந்து யாரும் கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாதுன்றக்காக நான் ஸ்பெல் பண்ணி சொல்லிடுறேன் இசிஓ எஃப் ஆர் ஐ இ என் டி எல் ஒய் டபிள்யூ ஓ ஆர் எல் டி டாட் இன்ஃபோ இகோ ஃப்ரெண்ட்லி வேர்ல்ட் டாட் இன்ஃபோ இகோ ஃப்ரெண்ட்லி வேர்ல்ட் டாட் இன்ஃபோ அப்படிங்கிற ஒரு நல்ல வெப்சைட்டை வந்து நீங்கள் கொடுத்துருக்கீங்க ஸோ இன்னைக்கு நம்ம ஷோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நிறைய விஷயங்கள் வந்து சொன்னோம் இது இத்தோட வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு வந்து நம்ம இந்த கோஸ்டல் கிளீன் அப் அப்படிங்கிற ஒரு டாபிக்ல வந்து பேசணும் ஒரு அவேர்னஸ் அப்படிங்கிற மோட்டிவ் பேசணும் <laughs> எழுதி அனுப்பலாம் ஏன்னா உங்களுடைய கருத்துக்கள் எங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியம் இவ்வளவு நேரம் எங்க கூட இருந்துட்டீங்க எங்க பார்த்தாலும் எங்க முகமே தெரியறதுக்கு முன்னாடி இப்ப நாங்க கிளம்பிடுறோம் திருப்பி நாளைக்கு வந்து உங்களை சந்திக்கிறோம் வேற ஒரு டாபிக் கூட புதிய இன்று